，这是什么？老板娘，好嫂子，你你这是干什么呀？干什么？你心里不清楚？上次你大半夜赶来，非推荐给我什么翡翠戒指，一个石绿，你硬生生卖了我一个翡翠的价，你这算盘打得倒是精啊！亏了我对你的信任呢、啊。您，您这是什么话？咱们这行的规矩，你当时看出来算我的，可事后就算你的了。你当时眼拙，所以这怪不得我。我呸！你真当老娘好欺负是不是？要晕了吗？你们这点小伎俩，还想要我呢？这家黑店看来也没少卸货吧？你是怎么知道的？晋梅那两头驴子，南北各一头，品种不一样，想必应该是他们的主人留下的。这主人吧，应该不是被杀了，就是被卖了。可是，这里是客栈。买一些过往的畜生干活，也没什么奇怪的吧？门口亮的男人的衣服，一看就不是店小二的。可整个店只有小二一个男人，尺寸比例完全不一样，应该是被老板娘扣下了吧？还有那酒壶，也有不知道吗？哎，好来，我来。把柄上有七巧，往左拧倒出来是下了药的，给我。往右拧就是能正常喝的，你自己留下。你俩在里面比划了半天，应该是在讨价还价吧？你就是聪明反被聪明误了。没想到你一个千金大小姐，还懂得挺多的。老板娘，不是要杀他吗？救命啊，戴小姐！我不能死，如果我死了，就没人能带你去修乐国了。再不给我老老实实的，下回可就不是头发了。我不敢了，再也不敢了。怎么回事？这里与梭罗国接壤，很多人都会法术。大小姐，你猜对了许多，却独独没有猜到，这两头驴子其实根本不是驴子，他们是过往的商人，中了老板娘的圈套，在这里干苦力。现在老板娘走了，他们自然恢复了原状，这也算远安小姐做的一件好事。这里果然与大唐不同。走吧，赶路。
果然是你啊，阿英，你回来了。弟弟回来了，好久没见，你一切可好？原本热爱自由的人，被关在这小小的方寸。就好比原本该翱翔于天空的鸟儿，被关在铁笼之中。你说，我一切可好啊？大哥的心情，我能理解。不过父王将大哥关在这里，就是为了让大哥反省过往犯下的错误。如果大哥能够痛思己过，弟弟定会向父王和母后替大哥求情。没错，我是犯了错，而你呢，却成为了大英雄。这次你回来了，想必也带回来了传说中的九星天珠。父王，他怎么样？醒了吗？九星天珠，我已经带回，父王也醒了，不过仍需要休养一段日子。那他有没有说？什么时候放我出去？还没有。不过大哥，你相信弟弟。弟弟刚才说了，只要你能通知悔改，弟弟一定会在父王和母后面前。我不需要你的同情，这就是你来看我的目的吗？啊，是耀武扬威，还是落井下石啊？做了我的大英雄，看到我现在落魄的样子，你很开心吗？弟弟看到哥哥这个样子，更加难过。你走吧，我再也见不到我心中的那个大哥了。恭喜弟弟。立功归来。公子，真真，阿浩王子他，大哥似乎并不想见我，想来也是。我离开苏罗多久，大哥就被关在这佛塔多久。父王不肯原谅他，我也无能为力。殿下不必自责。找回天珠，拯救陛下的性命，是我们梭罗国每一个人的使命。阿红王子被关于这佛塔，也是他犯下大错应有的惩罚，与您无关。真真，谢谢你。谢我什么？谢谢你，帮我找回记忆，带我重回梭罗，你会得到相应的奖赏。真真，不要什么奖赏。您本来就是我们梭罗国最尊贵、最高尚、最善良的王子。您即将要成为监国，要您烦心的事儿多着呢。
我不要奖赏，我只要能守护着您，看到您一切都好就行。波凯将军，有事启奏。王子殿下，臣有重要军务向您禀报，请讲。王子殿下，占伯侵扰我边民已久，他们违背约定，得寸进尺，简直是无法无天。所以，臣恳请王子殿下发动兵士攻打占伯，这样可以抑制他们的野心及侵犯。既如此，我们就该先派遣使节谈判，要求对方停止侵犯。不知波可将军是否还记得，我父王曾经说过：“若非万不得已，切莫启动战争，因为每一场战争都将由千万将士的白骨堆起。”王子殿下此言差矣。既然殿下替我梭罗请回了天珠，那就不要让天珠再饱见藏风。何不发挥他的最大功用，助我们梭罗一统天下？王子殿下，请出天珠，助我们梭罗一统天下。你可知道，这天珠有何等法力？你又可知道，启用天珠将会带来什么后果？<笑>如若说这天珠……并不像传说中说的那样法力无边。如果不亲眼见到，我等怎么会知道王子殿下带回来的天珠到底是真还是假呢？王子尊贵，尔等斗胆质疑，岂有此理！你们都听好了，天珠法力无边，难以驾驭。我请回天珠，是为了给父王治病，不是为了攻打邻国，更不是为了争夺天下。从今往后，但凡打着用天珠发动兵士主义的
，我都不会轻饶。听明白了吗？是，安永玉王子。今日之辱，我暂且让他耍耍威风。眼下时机未到，我总有机会逼他进入天竺的。真真，起来说话。我说你的脾气，也该收敛些了。波卡将军跟随我父王征战多年。也曾是我和大哥的教习师傅，连我都要礼让几分，你又怎么胆敢当众扇他耳光？因为他对阿英王子无礼。你感觉的不错，此人心术不正，在我回来的当天晚上，就已经发起了断言。这所有觊觎天珠的人，都有着危险的野心。我会提防他。对了，这是什么？阿英王子，这是您从大唐带回来的东西。这么说，这是我的。穆勒，像是个汉人的名字。你认识他？属下不知。王子，此物来历不明，属下帮您处理掉吧。不必了，你先下去吧。穆勒，这个人究竟是谁呀、啊？林夕，林夕，什么东西啊？哇，这么香！能不能不喊啦？一会儿给你弄吃的。醒了，不是你去哪儿了？抓虫子。这路上简陋，我无所谓。我们家宝贝儿可不能亏待了他。我问你啊，那汤是不是你弄的？刚才趁你睡觉，我去转了转，发现这个蘑菇不错，就在这院子里点了火煮了汤。可是发现，只有汤没有肉，怎么行？就抓了几只老鼠，剥皮抛肚，可麻烦了。老鼠你也敢抓？还有那蘑菇，那蘑菇有没有毒？那蘑菇有没有毒就敢煮啊？包你没事儿，这都快到梭罗国了
，在自己家，什么东西能吃，什么东西不能吃，我还不知道吗？这汤反正我不喝，要喝你自己喝。不要说我没提醒你啊！你真不喝？不，你离我远点，我不喝。那你可没这个口福了，真不喝？我不喝，你离我远点儿。那我可不客气了。来来来，你快帮我喂喂他，他都叫一天了，我可是已经饿得不行了。哎，拿着，拿着，谢谢你了。叫你不吃，看被他啃了吧？你给我闭嘴！没事的，他只吃虫子，不喜欢你的手指。和尚不是说，竹叶可以驱毒吗？对不对？不管了，不管了。那这汤太难喝，是没你的菌汤好喝、啊，最起码不会要你的命。大小姐，你，你又救了我一次。得得得，进屋休息吧。来，进去吧。今天反正天色也晚了，你这样，反正也赶不了路了，踏实歇着吧
珠还给我！不能，把天珠给我！干嘛？取药啊！托你的福，之前喝下去的毒汤已经吐出来大半，可是也不知道清没清干净。我这支蓝蝙蝠的血有奇效，什么都可以治。我只是想取两滴血喝下去，以防万一嘛。真的？千真万确。把它取出来，我给你取。好。搁哪儿？那就爪子吧。哎，你可小心点啊！袁小姐，我们梭罗人有一个规矩，即使对方救过我三次，那么我的命就是对方的了。你已经救过我三次了，所以以后您就是我的主人，只要您需要，肝脑涂地，在所不辞。我要你命干嘛呀？再说了，客栈一次，这次一次，两次，在大牢里。是您把我的蓝蝙蝠还给我的，这也算啊？当然了，这可是我的命根子呀。放心吧，不会要你命的。再说了，我救你都是因为让你帮我带路，大家互不相欠了。至于奴隶，之前我奴隶背叛过我，从那以后我就发誓，不再收奴隶。不管您认不认我这个奴隶，我的命都是您的了。您的仇就是我的仇。即使对方是梭罗国的王子，我也在所不辞。当真愿意帮我？全听您的吩咐。就怕您到时候下不了手。试试看。那日我与明辉郡主的婚宴上，你来了，可是你又走了。我本该跟着你去，就不该在乎什么皇命，什么承诺。我若跟着你走了，可能就不会有后来那么多的意外，那么多的波折。可能你也就不会意气用事的跟穆乐成亲了。我想跟你说，我后悔自己当时犯的傻，但是我对你的心是一片真挚。赵兰芝啊，赵兰芝，现在想这些又有什么用？
我可以进来吗？郡主，你以后不必这样称呼我。天后已经下令去了你的官职和我的爵位。习惯了。夜深了，还要忙些什么吗？查看一下从前的案卷。喝些汤吧。我亲手做的，谢谢。赵兰芝，我从前说过的话仍旧算数。我没长讨人喜欢的骨头。我不会强求你对我好，但你这样折磨你自己也换不来叶远安的消息。从今天起，你不用刻意避我，我也不会来烦你。你不用为难你自己了。郡主，王妃来看你了。出去，都给我出去！妹妹这是怎么了？怎么生这么大的气啊？退下吧。是。是赵兰芝呢？她怎么不在府里？出门了，去大理寺了。嫂嫂说笑了，天珠丢失，但凡跟天珠有关的人都要停职戴罪，他哪里还去得了什么大理寺？心情不好，便说出门走走。这样也好，省得我们一言不合再添出事端。男人没有差事，又不去应酬，自然会闲生烦恼。你哥哥就是不放心你们之间的事，特意让我来看看你。这么说来，你们之间还是没有热络起来。算了，嫂嫂，如今不知道能活到什么时候，哪有心思想这些？妹妹后悔了，后悔什么？后悔非要嫁给他。怎么不后悔？我都不知道为了什么，非要跟他成亲。既然妹妹现在已经意识到这是一个错误，那现在更改还来得及。明慧不懂，嫂嫂什么意思？妹妹来。嫂嫂说的可是真的，天皇愿意在天后面前替玉王府求情，自然是真的。明日我跟你哥哥就进宫面圣，相信陛下一定会恢复我们家应有的爵位。那赵兰芝呢？妹妹，你怎么还是不明白？你可是为天后找到天珠的功臣，天珠丢失，罪魁祸首是叶远安和他的家奴，赵兰芝是大理寺少卿。办事不利也难脱干系。你若不是跟他成亲，天后赏你还来不及呢，怎么会罚你？妹妹，你可是刚才自己都说后悔了，千万别再犯傻了。眼下正是你自保的好时候，你还在犹豫什么？听我们的话，跟那个赵兰芝解除婚约。青年才俊多的是，干嘛非要为一个不值得的人如此执着
，妹妹，我知道你这个人重情重义，但是你满腔深情对赵兰芝，他有半点回应吗？你可是金贵的郡主，一片真心，哪能随便让人践踏？嫂嫂，你说的对，那这件事情就有劳您和哥哥多费心了，这就对了。陛下，媚娘不必多礼，快过来。来看看，朕送给你的礼物。此话甚是稀奇，倒不像出自我大唐画师之手。媚娘好眼力，此话出自扶桑人之手，画工精致，细腻独特。年少时，是父皇作为生辰礼物。送给朕的，陛下，这画中的两人可有什么典故啊？啊，画中的这个人是一位武士，替他的主人保管佩刀。主人的佩刀，乃是远古玄铁所铸，十分珍贵。但武士不小心，把这把佩刀给弄丢了。武士十分责怪自己，恨不得自杀以谢主人。但这位主人非但没有责怪他，反而救了他，宽容了他。在后面的战争中，这个武士拼尽全力救下了他主人的性命。媚娘，你看，如果不是当初主人的宽容，是不是就没有他后来的造化了？陛下送媚娘这幅画，似乎另有深意呀、啊。媚娘果然是冰雪聪明，什么事情都瞒不住你。朕是想替誉王府求个情。现如今誉王府的后人们虽然说有些过错，但老王爷早年跟随太祖、太宗。征战南北，劳苦功高啊！当年太宗送朕这幅画，就是想让朕对臣子们有所宽容。朕希望媚娘也是如此。陛下的意思，臣妾明白了。臣妾会好好处理此事。好，那这件事情就交付给媚娘了。心事谁都想一时不语，怎料却都转心。